अपरंत अपरंत आभासी शिफ्ट एंड अपरंत डेप्थ तो तुमने हाथ मारा पर मछली वहां नहीं होती है थोड़ा नीचे होती है हाथ हमारा ऊपर से निकल जाता है जो हम अंदाजा लगाते हैं वो गलत साबित होता है इसी तरह से आसमान में पक्षी उड़ रहा है तुम पतंग उड़ा रहे हो पतंग से पेज लड़ा रहे हो दूसरी पतंग में दिख रही है अब वहां तो क्या तो दोनों पतंग होती है रिलेटिविटी लग जाती है तो तुम पेज लड़ा पाते हो नहीं धागे टकरा टकरा पाता है पर पक्षी उड़ रहा है तुम जो है सोचो कि वो पक्षी यहां होगा इतनी ऊंचाई पर होगा बट द फैक्ट इज वो उससे थोड़ा नीचे होता है उतना ऊंचा नहीं होता है जितना दिखता है तो आसमान में जो जहां दिखता है एरोप्लेन जितनी ऊंचाई पर दिखता है वो वहां से थोड़ा नीचे होता है मछली पानी में जहां दिखती है उसे थोड़ी ज्यादा गहराई पर होती है उल्टा है आसमान के केस में तुम रेयर मीडियम में हो कि डेंसर में डेंसर में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एटमोस्फेयर की लेयर्स का दबाव प्रेशर बढ़ता जाएगा प्रेशर बढ़ने से यहां डेंसिटी बढ़ती चले जाएंगे क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तुम डेंसर मीडियम में हो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और पानी और मछली के केस में तुम रेयर मीडियम में हो हवा में और मछली डेंसर मीडियम दिस इज द बेसिक डिफरेंस तो एक्चुअल में कितना शिफ्ट आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स मान लो सामने थोड़ी दूर पे स्विमिंग पूल है मैंने यहां से देखा मुझे लग रहा है ज्यादा गहरा नहीं है भाग कर छलांग लगा दी तो बाद में पता चलता है कि पैर पानी में नीचे नहीं टिक रहा क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसमें डेप्थ होती है आठ फीट जिसको परमिशन लेकर बनाया जाता है परमिशन लेनी पड़ती है ऑर्डिनरी स्विमिंग पूल अगर तुम बनाना चाहते हो अपने घर में या कहीं पर भी साढ़े चार फीट तक तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं उनकी गहराई साढ़े चार फीट होती है और जो स्टैंडर्ड होगा उसकी आठ फीट तो अगर कोई इंसान छह फीट का भी है तो दो फीट का अंतर पड़ गया वास्तव में आठ फीट की गहराई जब हम देखें साइड से देखेंगे तो बहुत कम गहरा दिखेगा लगेगा ज्यादा गहरा नहीं बिल्कुल 90 डिग्री पर जाकर देखें तो तो भी आठ फीट छह फीट गहरा नजर आएगा है आठ फीट नजर आएगा छ फीट तो उसी को बोल रहे हैं अपर एंड डेप्थ एक्चुअल डेप्थ आठ फीट अपर एंड डेप्थ छ फीट तो ये डिफरेंस क्यों आया वो निमारी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कोई टैंक बनाएंगे ये टैंक है फिल्ड विथ सम लिक्विड इट मे बी वॉटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज एन एन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई लिक्विड इसमें भरा है अप टू डेप्थ टी स्मॉल टी गहराई सो स्मॉल टी इज एक्चुअल डेप्थ मान लो इसके पहले में बॉटम पर कोई ऑब्जेक्ट सिक्का बल्ब वगैरह हेयर इज द ऑब्जेक्ट 
जिसे हम बाहर से देख रहे हैं साइड से तो यहां से लाइट रेज चली ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं एज लाइट सोर्स तो वहां से लाइट रेज चली और जब ये बाहर आएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी हेयर इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर यहां से देख क्योंकि हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि लाइट रेन मोड़कर हम तक पहुंच रही है हमें तो लगेगा सीधी आ रही है सीधी आ रही है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा कितना ऊपर उठा हुआ इस रे को सीधा पीछे बढ़ा दो इतना ऊपर उठा यानी ओ की बजाय वो हमें दिखेगा आई पर तो शिफ्ट कितना हो गया ओ से आई और डेप्थ कितनी दिखाई दे रही है इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं सी आई दिस इज द अपर एंड डेप्थ सी आई इज द अपर एंड डेप्थ एंड ओ आई इज द अपर एंड शिफ्ट ये एंगल अगर आर है तो कुरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी आर होगा ये आई है तो अल्टरनेट एंगल ये भी आई होगा काम बन गया तो डिराइव कर देते सिचुएशन इज आर शोन इन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो डिस्क्राइब कर देंगे लेट ए लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन इज फिल्ड इन अ टैंक अप टू डेप टी एंड ऑब्जर्वर इज सीइंग एन ऑब्जेक्ट ओ विद सम इंक्लाइनेशन इसको कहते हैं ऑब्लिकिटी एक शब्द सुना तुमने ऑब्लिकनेस ऑब्लिकिटी जितना तिरछा देख रहे हो हम बोलेंगे ऑब्लिकिटी उतनी ज्यादा है और जैसे जैसे तिरछापन कम होगा ऑब्लिकिटी कम हो जाएगी एक सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में तुमसे विद ऑब्लिकिटी विद ऑब्लिकनेस द अपर एंड शिफ्ट डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन सेम देखो डेप्थ अगर कम होएगी अपर एंड डेप्थ कम हो जाती है स बढ़ने के साथ साथ अपर एंड डेप कम होती जाती है तो अपर एंड शिफ्ट बढ़ता जाए तो माना कि ये जो पॉइंट है ये है ए और यहां रिफ्रेक्शन हो रहा है और हमने अभी तक सीखा स्नेल लॉ तो पॉइंट ए पर हम स्नेल लॉ लगा देते उससे क्या मिलेगा और कोई रास्ता है भी नहीं यही है इन फिगर शो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पिछली बार समझदारी तुमने सीखी थी वो अब यहां पर दिखानी है रे जा रही है एन वाले से हवा में तो क्या लिखू थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए तो तुम एन करके लिख सकते हो साइन आर अपॉन साइन आई नहीं तो वन बाय एन तो होगा साइन आई अपॉन साइन आर साइन आई की वैल्यू है हमारे पास ये ट्राइंगल पकड़ो ओ ए सी ये वाला ही लो तो परपेंडिकुलर सी ए अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए सी ए अपॉन ओ ए साइन आर बी ट्राइंगल आई ए सी ले लो सी ए अपॉन आई ए एक स्टेप अगर मैं खा जाऊं तो 
एन किसके बराबर होगा ओ ए अपॉन आई देखो गॉड ये आई तो ऊपर जाएगा ओ ए नीचे जाएगा वन अपॉन आई मैंने उल्टा कर दिया है आई ए ऊपर था तो उल्टा हो गया तो ओ ए अपॉन आई अगर सीक्वेंस याद रखना चाहते हो थोड़ा सा लिंक कर दो ओए आइए ओए आइए पहले तो उसको उसकी बेजती करी ओए फिर उसको सम्मान दे रहे हैं आइए अब यदि ये ऑब्जर्वर यहां से देखने के बजाय जस्ट अब उसी यहां से देखे कंपटीशन लेवल पर तो हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं बोर्ड लेवल पर रेजोल्यूशन लगाकर चीजों को आसान बना लेते हैं तो आसान बना लिया हमने अगर बिल्कुल यहां से देखें तो आई ए बराबर हो जाएगा आई सी के और ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी इफ ऑब्जर्वर इज जस्ट अब then i a equivalent current ka symbol ic and ic is nothing but t upper end subscript a double t oa equivalent OC and OC is nothing but T, which is T actual. Thus, we get more simple set derivation. Hai. Simple, simple is that n equal to T actual upon T apparent. हमें चाहिए था T apparent. तो टी अपरेंट के फॉर्मेट में फॉर्म में फॉर्मूला टी एक्चुअल अपॉन म्यू यानी एन रिफ्रेक्टर इंडेक्स जनरली डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टर इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है जो वन से ज्यादा होता है जब भी हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो एन वन से ज्यादा होगा और एन अगर वन से ज्यादा होगा तो टी अपरेंट हमेशा टी एक्चुअल से कम होगा यानी मछली जहां दिखेगी ऊपर दिखेगी होगी गहराई पर इसी को रिवर्स लगा दो जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में आसमान में तो वो रेयर मीडियम में रेयर मीडियम में तो एन से कम हो गया एन से कम हो गया तो टी अपरेंट टी एक्चुअल से बड़ा हो गया तो ज्यादा गहराई पर दिखेगा ज्यादा ऊंचाई पर दिखेगा जबकि होगा नीचे उल्टा हो गया तो हमने इसको देखा प्रैक्टिकली हम जानते हैं शिफ्ट की बात करते हैं कई जगह हमें शिफ्ट का फॉर्मला और उसको न्यूमेरिकल भी आते हैं कैसे आते हैं और उसका एक प्रैक्टिकल और करना है तुम्हें यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल करना है तो अपरेट शिफ्ट शिफ्ट इसको दिखाएंगे सिंबल डेल्टा से तो शिफ्ट हुआ ओ से लेकर आई तक जिसको मैं लिखूंगा टी माइनस या टी एक्चुअल माइनस टी अपरेंट उसे अपरेंट शिफ्ट मिल जाए तो ये हो गया टी टाइम्स वन माइनस वन बाय एन दिस इज अपॉन क्योंकि ये टी एक्चुअल अपॉन एन है और ये टी एक्चुअल है टी एक्चुअल इज नथिंग बट टी इट बिकम्स टी टाइम्स वन माइनस वन बाय शिफ्ट तुमसे पूछा जाता है एक बीकर है उसमें हमने पानी डाला आधा पानी से भर दिया फिर आधा कैरोसिन से मिट्टी का तेल तो बताओ 
पहले तो ये कि ऊपर कौन रहेगा केरोसिन या पानी सभी तेल पानी से हल्के होते तो आधे में पानी आधे में कैरोसिन दोनों का रिफ्रेक्टर इंडेक्स अलग है दोनों इमिसिबल लिक्विड है मिल नहीं सकते एल्कोहल भरते तो मिक्स हो जाते तो दोनों कुछ कुछ अमाउंट से शिफ्ट करेंगे अगर उसके पैदे में एक सिक्का रखा हुआ है तो कितना ऊंचा उठा हुआ नजर आएगा कितना शिफ्ट हो जाएगा तो इसको आसान तरीके से करना है तो हम ऐसे करते हैं कि अपर एंड शिफ्ट प्रोड्यूस बाय वाटर प्लस अपर एंड शिफ्ट प्रोड्यूस बाय कैरोसिन दोनों को जोड़ देते हैं और मुश्किल तरीके से करना है तो पहले तुम जाओगे केरोसिन में से देखोगे ऑब्जर्वर केरोसिन के अंदर से देख रहा पानी के अंदर कितना शिफ्ट हुआ तो तुम्हें चाहिए वाटर का रिफ्रेक्टर इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन फिर तुम हवा में से देखोगे उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के भी कर सकते बोर्ड में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसकी बात करें क्वेश्चन देखो ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन इंक स्पॉट शाही का धब्बा ऑन एन इंक स्पॉट उसमें फोकस कर ले हम ये एक्टिविटी लैब में जाके कर सकते हो माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन इंक स्पॉट टू स्टॉप नाउ वी प्लेस ए ग्लास स्लैब वी प्लेस ए ग्लास स्लैब ऑफ विथ या थिकनेस लिख सकते हो स्मॉल टी ऑफ विथ या थिकनेस स्मॉल टी ग्लास लैब की जगह बीकर भी रख सकते हैं जिसमें पानी भरा है मटेरियल ऑफ आर आई एन मटेरियल ऑफ आर आई एन उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है एन तुम्हें लिखा नाउ इफ वी प्लेस ए ग्लास लैब ऐसा कुछ लिखा ऑफ थिकनेस टी विद मटेरियल ऑफ आर आई एन ओवर इंग स्पॉट देन फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस देन फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस we have to shift we have to shift microscope along vertical direction we have to shift microscope along vertical direction to focus again पहली बात तो जिन्होंने अभी तक माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं अपनी लाइफ में दिखता कैसा है तो उनको ये पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप को फोकस करना पड़ता है बिना फोकस के कुछ नहीं दिखता तो हमारे पास रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब हम इसको देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है लैब में जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके आई पीस पर आंख की तरफ वाले लेंस को बोलते हैं आई पीस उस पर लिखा टेन एक्स 10x का मतलब है वो 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा बड़ा करके दिख रहा है तो तुम उस साइड से आंख लगा कर अगर देखते हो और फोकस कर लेते हो इस बेस के बॉटम पर यहां एक इंक स्पॉट या निशान बना देते हैं जिस पर हम इस माइक्रोस्कोप को फोकस कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में नीचे वाला जो लेंस है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ वाला है यहां से हमें देखना होगा इसको बोलेंगे आई पीस ये एडजस्टमेंट है इसको लूज करके हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं आई पीस पे अगर आप देख पा रहे हैं लिखा 10x 10x का मतलब ये है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर है 10 टाइम्स ये 10 गुना बड़ा करके दिखाता है फिर इसको इस वर्टिकल पोजीशन में हमें यूज करना है साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है इसको बोलते हैं रैक एंड पीनियन अरेंजमेंट 
रैंक बड़े गियर को बोलते हैं पिनियन छोटे गियर को 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको तो इससे ट्यूब का ये ऊपर और नीचे वाला मोशन कंट्रोल होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल है इस पूरी कैरियर को अगर मूव करना है ऊपर तो यहाँ आगे फ्रंट में जो स्क्रो लगा हुआ उसको लूज करके पूरे कैरियर को हम ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे ला सकते हैं पर अगर फाइन एडजस्टमेंट करना है कम अमाउंट से मूव करना है तो हम ये ऊपर लगा हुआ स्क्रू फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इसको यूज करते हैं इससे ये धीरे धीरे नीचे आएगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा राइट हैंड रोल को फॉलो करके ये तो हुआ इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट सिमिलरली बेस पर यहां हॉर्जेंटल वन ईयर स्केल लगा हुआ है ये कॉन्वेक्स लेंस है रीडिंग देखने के लिए क्योंकि वन ईयर स्केल पर डिविजन बहुत छोटे छोटे हैं तो रीडिंग हम देख सकते हैं हॉर्जेंटल वन ईयर स्केल पर और इससे वर्टिकल वन ईयर स्केल पर दोनों को इसको लगा कर देख सकते हैं ये मेन स्केल है वन ईयर स्केल का वन ईयर कैलिपर्स का वन ईयर कैलिपर्स इंडिविजुअली आपने पढ़ा होगा इलेवंथ क्लास में तो वन ईयर तो हमको एक पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप को फोकस करना पड़ता है बिना फोकस के कुछ नहीं दिखता तो हमारे पास रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब हम इसको देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लियर देखता है लैब में जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके आई पीस पर आंख की तरफ वाले लेंस को बोलते हैं आई पीस उस पर लिखा टेन एक्स टेन एक्स का मतलब है वो टेन टाइम्स मैग्नीफाई करेगा बड़ा करके देख रहे तो तुम उस साइड से आंख लगा कर अगर देखते हो और फोकस कर लेते हो कपड़ा अगर वहां पे है तो तुम्हें कपड़े की बुनाई नजर आई है वो ग्रेन टेन टाइम्स बड़े होकर छोटे से पार्टिकल डस्ट है तो नजर आएगा कंकड़ के जैसा ऐसी डस्ट है जो ऐसे हम उंगली नहीं पे लगाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स हाथ पे आ जाते हैं पता करना है ना बैठने से पहले चेयर गंदी है क्या तो पहले उंगली उंगली टेस्ट करते हैं तो वो जो धूल है उसको तुम तो उस माइक्रोस्कोप से अगर देखो तो वो धूल पार्टिकल्स नजर आए तो जो ऐसे नजर नहीं आ तो का मतलब ही तो माइक्रोस्कोप को फोकस करना पड़ता है पहले वो एक स्पॉट साफ साफ नजर आ रहा था अब तुमने ग्लास लैब रखी ग्लास लैब रखने से क्या हुआ उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई अब वो आउट ऑफ फोकस चले गया तो वापस फोकस में लाने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप ऊपर खिंचाना पड़ेगा उतना ऊपर जितना उसने शिफ्ट किया है तो सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा अपर एंड डेप्थ और अपर एंड शिफ्ट क्योंकि अपर एंड शिफ्ट से डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है तो सॉल्यूशन सिंपल सा है हमारे सामने है वी हैव टू शिफ्ट द माइक्रोस्कोप बाय डेल्टा इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन कहानी खत्म इतने अमाउंट से शिफ्ट करना है इनकी वैल्यू पता है तो रख देंगे नहीं पता है ठीक तो ये हमने रिफ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिराइव करके रिजल्ट्स निकाले जिनको न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी कुछ ऐसे भी हैं जो ओरली हम डिस्कस करते हैं जैसे बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हाँ सन जो है वो सनलाइट हमको मिल पाती है चार मिनट एक्स्ट्रा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड 